வெல்கம் டு செவன் மினிட்ஸ் சீரீஸ் இந்த சீரீஸ்ல எல்லா கான்செப்டையும் ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ள படிக்கிறது தான் நம்மளுடைய முக்கியமான மோட்டோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்னன்றத டீட்டெயில்ட பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பேசக்கூடிய கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டவுட் இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட்டை பற்றி பேச போகிறோம் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயக்ராம் வந்து ஃபஸ்ட்டு முக்கியமானதாக நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதை வந்து ஸ்லிட் ஒன் அண்ட் தென் இது வந்து ஸ்லிட் டூ ஒரு சின்ன பின் ஹோல் மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஸ்க்ரீன் வச்சுருக்காங்க இந்த ஸ்க்ரீனுக்கும் விச் மீன் இந்த ஸ்க்ரீனுக்கும் இந்த ஸ்லிட்டு கடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் டி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இந்த ரெண்டு ஸ்லிட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை டி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இங்கேருந்து ஒரு லைட்டு போகுது இங்கேருந்து ஒரு லைட்டு போகுது ஸோ ஆஃபீஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் லைட் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்க போகுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஸ்லிட்டுடைய சென்டர் பாயிண்ட்டை சி அப்படின்னு சொல்கிறேன் இங்கேருந்து இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இந்த பாயிண்ட்டை ஓ அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ நமக்கு வந்து இங்கே ஏகப்பட்ட ஃப்ரிஞ்சஸ் வந்து நடக்க போகுது பட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸம்ஷனில் ஒரு ரெண்டு ரைட் ஒரு ரெண்டு லைட்டில் இருந்து அதாவது ரெண்டு சோர்ஸ் இந்த சோர்ஸ் ஒன் அண்ட் தென் சோர்ஸ் டூ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே லைட்டு தான் அந்த ஒரு லைட்டு ரெண்டு சின்ன கேப் வழியாக அனுப்ப போகிறாங்க அதாவது இங்கே லைட் இருக்குது இந்த லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷீட் வழியாக அனுப்புகிறேன் இதில் ரெண்டு கேப் இருக்குது இது ஸ்க்ரீன் இப்படி தான் பேட்டர்ன் அப்போ இங்கே இருக்கிற நான் ஒரு என்ன பண்ணுறேன் நானாக ஒரு பாயிண்ட் இங்கே அசீம் பண்ணுறேன் அப்போ அந்த பாயிண்ட் எடுக்கும்போது இங்கேருந்து வரக்கூடிய லைட்டும் இங்கேருந்து வரக்கூடிய லைட்டும் எந்த மாதிரி பேட்டர்னை ஆப்டைன் பண்ண போகுது அப்படின்றத தான் நம்ம இங்கே வந்து பேச போகிறோம் வேறு எந்த மேட்டருமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம்தான் இப்போ நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸு தான் இப்போ நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் இங்கே இருக்காரு இந்த மிட் பாயிண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே டிஸ்டன்ஸு தான் ஆனால் இங்கே பேசும்போது இங்கே இருக்கிறதுக்கும் இங்கே இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அந்த பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா இங்கேருந்து ஒரு வர்டிக்கல் லைன் வரையும் போது இப்போ இதுவும் இதுவும் சேம் டிஸ்டன்ஸு இந்த டிஸ்டன்ஸு தான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த எஸ் ஒன்னுக்கும் எஸ் டூக்கு இடையில் இருக்கிறது அப்போ எனக்கு என்ன தெரியும் இது வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இது வந்து ஆங்கிள் அப்படின்னா இது வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இது ஹைபார்டன்ஸாக இருக்க முடியும் இது ஆப்போசிட்டாக இருக்க முடியும் ஏன்னா ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் அப்போ எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் எனக்கு வேணும் எக்ஸ் அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நான் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அந்த டெல்டான்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம் ஐ கேன் கோ வித் சைன் தீட்டா ஏன்னா சைன் தீட்டா சேஸ் யூர் ஆப்போசிட் பை ஹைபார்டனஸ் அப்போ இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்னு எனக்கு தெரியாதது அந்த டெல்டா ஹைபார்டனஸ்னு இந்த டிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் டி அப்போ இந்த டெல்டா நான் என்ன சொல்லலாம் டி சைன் தீட்டான்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இப்போது என்னுடைய பார்த்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டி சைன் தீட்டா அப்படின்றது இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்லிட்டேன் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பட் அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே ஃபார்ம் ஆகிற இந்த ஆங்கிளும் இங்கே ஃபார்ம் ஆகிற இந்த ஆங்கிளுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான் எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது அண்ட் அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண ஒரு ஒரு லைன் இங்கே எடுக்கிறேன் இங்கேருந்து ஒரு பாயிண்ட் நான் எடுக்கிறேன் இப்போ நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து தெரிய வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு பாருங்க ரைட்டா ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸை நான் என்ன சொல்லிட்டேன் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் விச் இஸ் அந்த சென்டரில் இருந்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்போ நான் இங்கே என்ன சொல்லலாம் என்னுடைய டேன் தீட்டா அப்படின்னு எடுக்கும்போது என்னுடைய ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டண்ட்டை தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டண்ட் அப்போ நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய பார்த்து டிஃப்ரென்ஸை நம்ம வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியாச்சு அந்த சோர்ஸுக்கு ரெண்டுத்துக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்போ என்னுடைய டேன் தீட்டா அப்படின்றது என்னது எல்லாமே எனக்கு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல் தான் இந்த இங்கே எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் சரி இந்த இந்த இது எடுத்தாலும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல் இது எடுத்தாலும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல் ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இது எடுத்தாலும் ரைட் ஆங்கிள் நல்லா பாரு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இது எடுத்தாலும் எனக்கு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல் தான் ஸோ எல்லாமே ரைட் ஆங்கிள் ட்
இதுதான் வந்து என்னுடைய பாத் டிஃபரன்ஸ் டெல்டாவாக இருக்க போகுது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் டிஃபரன்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பேசியிருப்போம் அதே பேட்டர்ன் தான் இங்கே நடக்க போகுது அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃப்ரெஞ்சஸ் டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஃப்ரெஞ்சஸ் அப்படின்னு நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ டபுள் ஸ்லிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டார்க்கும் சரி பிரைட்டும் சரி என்னுடைய ஃப்ரிஞ்ச் வித் அதாவது அந்த திக்னஸ் வித் டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேமாக இருக்க போகும் டபுள் ஸ்லிட்டில் சிங்கிள் ஸ்லிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் மட்டும் பெருசாக இருக்கும் போக போக வந்து டெல் ஆகிட்டே போக போகுது அப்போ என்னுடைய பாத் டிஃபரன்ஸ் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது நமக்கு இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து டெல்டா விச் இஸ் நத்திங் பட் என் லேம்டா இது வந்து கண்டிஷன் கண்ணா அண்ட் இதே வந்து என்னுடைய டிஸ்ட்ரக்டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்து டிஃபரன்ஸ் விச் இஸ் டெல்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ என் மைனஸ் ஒன் அப்பான் விச் இஸ் லேம்டா அப்பான் டூ இது எல்லா கண்டிஷன் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த டெல்டான்றது நமக்கு தெரியும் டெல்டான்றதுன்னா இங்கே இருக்கு பாருங்க டி ஒய் பை டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் லேம்டா அப்போ இந்த இடத்துல என்னுடைய ஒய் அப்படின்றது மட்டும் எடுத்தோன்னா இந்த டி மேலே போயிடும் என் லேம்டா டி இது வந்து கீழே வந்துடும் இது வந்து என்னது என்னுடைய கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸினுடைய ஃப்ரிஞ்சினுடைய வித் டிஸ்டன்ஸ் திக்னஸ் வித் ஃப்ரிஞ்ச் வித் இந்த இதே இந்த இடத்துல பேசும்போது என்னுடைய டெல்டான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஒய் பை டி தான் ஸோ டிஒய் அப்பான் டி விச் இஸ் ஈக்குவல் இந்த ஓவரால் கண்டிஷன் டூ என் மைனஸ் ஒன்னு லேம்டா பை டூ இப்போ என்னுடைய ஃப்ரிஞ்சு வித் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த இந்த பேட்டர்ன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எந்த இடத்துல எனக்கு ஃபார்ம் ஆக போகுது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஃப்ரெஞ்சுன்னு இருக்கும் ஸோ அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஒய் அப்போ இந்த டி இப்படி போயிட்டு இந்த டி வந்து இங்கே வந்துடும் அப்போ ஹவ் ஐ கேன் சி ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ என் மைனஸ் ஒன் இந்த கேபிட்டல் டி மேலே அண்ட் தென் ஸ்மால் டி வந்து கீழே டூ டைம்ஸ் ஆஃப் டி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்ட்ரஃபரன்ஸுக்கான அந்த ஃப்ரிஞ்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ நமக்கு வந்து டயக்ராமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க என்னுடைய இன்டென்சிட்டியை ரொம்ப அழகாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ என்னுடைய இன்டென்சிட்டி வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம பேச போகிறோம் ஒரே மாதிரியாக என்னுடைய இன்டென்சிட்டி இருக்க போகும் ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு சென்டர் அந்த ஜீரோ நம்ம ஒரு பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் அந்த இடத்துல இருக்கிறது அப்புறம் என்னுடைய ஃப்ரிஞ்சு வித் இந்த கேப்பும் சரி விச் மீன் இந்த டிஸ்டன்ஸும் சரி இந்த டிஸ்டன்ஸும் ஓவரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேமாக தான் இருக்க போகுது விச் மீன் இந்த டிஸ்டன்ஸும் இந்த டிஸ்டன்ஸுமே சேம் தான் அந்த திக்னஸ் எல்லாமே சேம் தான் ஸோ பிரைட் ஃப்ரெஞ்சஸ் அண்ட் டார்க் ஃப்ரெஞ்சஸ்னுடைய வித் அது வந்து சேமாக இருக்கும் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது எதுக்கு டபுள் ஸ்லீட்டில் சிங்கிளில் எனக்கு மாறும் அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதான் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுவும் இருந்ததுன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் மறுபடியும் பாருங்கள் இல்லை டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஒன்று இருக்கும் அதையும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் தேங்க்யூ ஹெ